मैं आज आपको फिंगरलेस ग्लव्स बनाना सिखाऊंगी बहुत इजी पैटर्न है मैंने ये ग्लव्स मॉक केबल स्टिच से बनाए हैं जो कि केबल होती भी है और केबल नहीं भी होती बहुत इजी पैटर्न है आ, ये देखिए इसमें ऐसे होल्स क्रिएट हुए होते हैं जब आप इसको पहनते हैं तो बहुत विजिबल हो जाते हैं ये और बहुत खूबसूरत पैटर्न है इसका अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही ग्लव्स बना सकते हैं इसमें राइट और लेफ्ट का दोनों का डिज़ाइन थोड़ा सा फ़र्क है जो मैं वीडियो में आगे जाके आपको बताऊंगी कि किस तरह राइट और लेफ्ट आप दो ग्लव्स अलग अलग बना सकते हैं और इसके अलावा इसकी लेंथ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं मैंने दस इंच का बनाया है आप अगर चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं तो उसके लिए आपको सेंटर का पैटर्न उतना ही रहने दें आप बॉर्डर को कम कर सकते हैं मैंने ऊपर से तकरीबन डेढ़ इंच बनाया है और ये शुरू में जो बॉर्डर है ये मेरा दो इंच का है तो आप इसको एक इंच और इसको एक इंच करके बराबर करके अपनी लेंथ कम कर सकते हैं तो आइए पहले देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी ऊन और कितने नंबर की सिलाइयों की ज़रूरत होगी और उसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इन ग्लव्स को बनाने के लिए मैंने फोर प्लाई यान ली है चार प्लाई की ऊन है मेजरमेंट टेप है एक स्टिच होल्डर है जो बहुत ज़रूरी है लेकिन अगर स्टिच होल्डर नहीं है तो भी उसका अल्टरनेट आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी कैंची है दो स्टिच मार्कर्स हैं स्टिच मार्कर अगर नहीं है तो उसकी जगह आप ऊन के दो पीस काट के आप स्टिच मार्कर की जगह यूज़ कर सकते हैं निटिंग नीडल्स मैंने 3.75 नंबर की ली हैं और 5 यूएस नंबर है इसका अच्छा आप इसमें 3.5 और 4 एम mm की नीडल्स भी यूज़ कर सकते हैं जो ग्लव बनाना मैंने इस वीडियो में सिखाया है वो सवा दो से सवा दो नंबर से लेकर दो नंबर के हाथ तक आराम से आ जाएगा लेकिन अगर आप उससे बड़ा बनाना चाहते हो तो फिर आप निटिंग नीडल्स का साइज़ बड़ा करना है यानी आप चार नंबर की सिलाइयों के साथ सेम पैटर्न बनाएंगे तो वो साइज़ बड़ा हो जाएगा उसमें आपको स्टिचेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर इससे छोटा साइज़ करना चाहें तो फिर साढ़े तीन नंबर की सिलाइयाँ ले लें तो ईजी पैटर्न है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कास्ट ऑन कर लेते हैं कास्ट ऑन के लिए स्लिप नॉट फंदा बना लें और सिलाई में 50 कास्ट ऑन करेंगे 50 फंदे बनाएंगे या 50 घर जो भी आप कहते हैं और इसको बनाने का आसान तरीका है और भी कई तरीके हैं आपको जिस तरीके से कास्ट ऑन आसान लगे आप उस तरीके से 50 कास्ट ऑन कर लें मैं ये पचास कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ पचास कास्ट ऑन हो गए अब रो वन रो वन आ, हम बैक रो पहले बनाएंगे यानी इस साइड पे अब जो पहली रो हमारी बनेगी वो हमारे प्रोजेक्ट की बैक साइड होगी ठीक है पहला स्टिच नेट ऊन आगे ले आए अगले तीन पर्ल दो और तीन ऊन को पीछे ले जाए दो नेट यानी दो सीधे स्टिच ऊन को आगे ले आए तीन उल्टे फंदे तीन पर्ल वाइज बोल लें या तीन पर्ल स्टिच जो भी आप कह लें ठीक है उनको सिलाई के पीछे ले जाएं दो नेट इसी तरह आपने दो नेट तीन पर्ल बनाते हुए ये रो कंप्लीट करनी है मैं रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ ये पहली रो ख़त्म हो रही है तीन पर्ल 
लास्ट स्टिच निट ये रो कंप्लीट हो गई पलट लें रो टू जो स्टिचेस फ्रंट पे पर्ल आ रहे हैं उन पे पर्ल बनाएंगे पर्ल स्टिच बनाएंगे जो फ्रंट पे निट आ रहे हैं उन पे निट स्टिच बनाएंगे बैक साइड पे हमने दो निट तीन पर्ल बनाए थे तो अब फ्रंट साइड पे हम तीन निट दो पर्ल बनाएंगे पहला वाला हमारा पर्ल स्टिच है तो इसके ऊपर पर्ल स्टिच बनाएंगे उसके बाद तीन स्टिचेस हमारे निट वाइज बुने हुए हैं सीधी सिलाई से बुने हुए हैं सीधा टांका है तो इनको सीधा बुन लेते हैं दो और तीन अगले दो स्टिचेस हमारे उल्टे बुने हुए हैं तो इनको उल्टा बुन लेते हैं एक और दो अगले तीन सीधे स्टिचेस हैं इनको सीधा बुन लेते हैं इसी तरह सीधे पे सीधा स्टिच उल्टे पे उल्टा स्टिच ये बनाते हुए ये रो भी कंप्लीट कर लें लास्ट स्टिच पर्ल ये दो रोज हमारी कंप्लीट हो गई हैं इसमें आप ये देखें थोड़ा सा पैटर्न आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से बन रहा है ये थ्री बाय टू रिब स्टिच का पैटर्न बन रहा है ठीक है यानी तीन निट दो पर्ल तीन निट दो पर्ल रिब का पैटर्न बन रहा है पूरा अब यही सेम पैटर्न आपने बनाते जाना है जब तक कि आपको अपनी कलाई पे जितनी आपको बॉर्डर चाहिए ग्लव का उतना बनाना है अब दो इंच बना के फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम क्या पैटर्न बनाएंगे ये मैंने दो इंच तक बॉर्डर बना लिया है कि देखें दो इंच का बॉर्डर है और पंद्रह रोज मैंने बनाई हैं अब सिक्सटीन रो जो है उसके ऊपर काम करेंगे फ्रंट से हमारा पैटर्न ऐसे दिख रहा है बॉर्डर का और बैक साइड से ऐसा दिख रहा है स्टार्ट हमने किया था रॉन्ग साइड से और ये हमारी फ्रंट रो है फ्रंट साइड है सामने की तरफ ऐसे ऐसा पैटर्न आ रहा हो एज पे तो ये आपका फ्रंट पैटर्न है ठीक है फ्रंट साइड है कि जो तीन स्टिच हमने नेट वाइज बुने हैं इन तीन स्टिचेस के ऊपर हमारा पैटर्न बनेगा ये जो दो पल वाइज बुने हुए हैं ये एज इट इज चलते रहेंगे यानी जो पहला स्टिच छोड़ के जो नेक्स्ट तीन है इस पर पैटर्न नेक्स्ट दो सेम एज इट इज फिर पैटर्न फिर सेम एज इट इज ठीक है अच्छा अब शुरू करते हैं पहला हमारा पर्ल स्टिच है तो इसको पर्ल वाइज बुन लेते हैं नेक्स्ट हमारे तीन नेट स्टिच हैं पहले स्टिच को नेट वाइज स्लिप करके राइट नीडल पे ले आए अगले दो स्टिचेस को नेट वाइज बुन लें पहला स्टिच जिसको हमने स्लिप कर लिया था राइट नीडल पर उसको इन दोनों स्टिचेस के ऊपर से ड्रॉप कर दें इस तरीके से अब नेक्स्ट दो स्टिचेस हमारे पर्ल वाइज बुने हुए हैं उनको पर्ल वाइज ही बुन लेंगे एक और दो नेक्स्ट फिर तीन स्टिचेस नेट वाइज बुने हुए हैं इनको इसी तरह बुनेंगे उनको पीछे ले जाएं सिलाई के पहले स्टिच को नेट वाइज स्लिप करके राइट नीडल पे ले आए अगले दोनों नेट वाइज बुन लें अब पहले स्टिच को जो हमने उतारा है राइट नीडल पर उसको इन दोनों के ऊपर से ड्रॉप कर दें इस तरीके से अब नेक्स्ट दो फिर पर्ल वाइज बुन लें इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लें नेक्स्ट रो में आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे ये पैटर्न की रो ख़त्म हुई बैक साइड पहला स्टिच नेट वाइज बुनेंगे अब नेक्स्ट दो स्टिचेस हैं इन पे पैटर्न बन रहा है अच्छा अब इनकी काउंटिंग हमें वापस पूरी करनी है इनको वापस तीन करना है इनको पर्ल वाइज बुनेंगे पहला स्टिच पर्ल वाइज बुना ये 
यान ओवर करेंगे ऊन को घुमाकर सिलाई के ऊपर से वापस अपनी तरफ ले आए और अगले स्टिच को पर्ल वाइज बुन लें अब आपके पास सिलाई में दोबारा से तीन स्टिचेस आ गए ठीक है नेक्स्ट दो स्टिचेस नेट वाइज बुनेंगे एक और दो ऊन को सिलाई के ऊपर ले आए अगला स्टिच पर्ल वाइज बुनेंगे ऊन को घुमा के वापस अपनी तरफ ले आए और अगले स्टिच को पर्ल वाइज बुन लें ऊन को सिलाई के पीछे ले जाएं अगले दो स्टिचेस नेट वाइज यानी सीधी सिलाई बुन लें ये देखें ये इस तरीके से बन रहा है फ्रंट पे देखें तो इसकी ये शक्ल आ रही है इसी तरह पूरी सिलाई बुन लें आखिर तक फिर नेक्स्ट रो में मैं आपको बताती हूँ जो पैटर्न की तीसरी रो है उसमें हम क्या ये बैक साइड से भी रो कंप्लीट हो गई फिर फ्रंट पे आते हैं पैटर्न की थर्ड रो पहला स्टिच पर्ल वाइज बुन लें नेक्स्ट स्टिच नेट वाइज बुने अब ये वो वाला आ गया हिस्सा जहाँ पे हमने यान ओवर किया था यानी उनको सिलाई के ऊपर से घुमा के लाए थे इसको सामने की तरफ से बिल्कुल ऐसे ही जैसे सादे स्टिच को हम नेट करते हैं इसी तरह नेट कर लें और नेक्स्ट भी नेट वाइज बुन लें अब ये देखें सेंटर में होल क्रिएट हो गया यही हमें चाहिए था ठीक है अब उनको आगे लेकर आए सिलाई के और पर्ल वाइज दो स्टिचेस बुन लें उनको सिलाई के पीछे ले जाएं और इसी तरह अगले तीन स्टिचेस नेट वाइज बुन लें दो और ये तीन ये देखें ये शक्ल आ रही है इस पैटर्न की बिल्कुल इसी तरह आप ये पूरी रो बुन लें नेक्स्ट रो जो पैटर्न की फोर्थ रो है उसमें मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे ये पैटर्न की थर्ड रो कंप्लीट हो गई काम को पलट लें पैटर्न की फोर्थ रो फोर्थ रो में पहला स्टिच नेट अगले तीन पर एक दो तीन अगले दो नेट वाइज बुनेंगे अगले तीन पर्ल वाइज बुनेंगे यानी पर्ल पे पर्ल और नेट पे नेट इसी तरह ये रो कंप्लीट कर लें नेक्स्ट रो मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे ये पैटर्न की फोर्थ रो कंप्लीट हो गई अब नेक्स्ट रो नेक्स्ट रो से हम दोबारा से पैटर्न की फर्स्ट रो से बनाना शुरू कर देंगे यानी ये चार रो का पैटर्न है पहला स्टिच पर्ल वाइज बुन लें अगला स्टिच नेट वाइज स्लिप करके राइट नीडल पे ले लें और अगले दोनों नेट वाइज बुन लें अब पहले स्टिच को जिसको हमने स्लिप किया था इन दोनों स्टिचेस के ऊपर से ड्रॉप कर दें अगले दो पर्ल वाइज बुन लें एक और दो उनको सिलाई के पीछे ले जाएं पहला स्टिच स्लिप करके राइट नीडल पे ले लें अगले दोनों स्टिचेस नेट वाइज बुन लें और पहले स्टिच को इन दोनों के ऊपर से ड्रॉप कर दें ये देखें अब थोड़ा सा पैटर्न वाजे होना शुरू हो गया है ठीक है इसी तरह से बनाते हुए थोड़ा इसको बढ़ा लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितने इंचेस का बना के फिर आगे हम थम पोर्शन इंक्रीज करेंगे ये मैंने ढाई इंच तक पैटर्न बना लिया है ये देखें ढाई इंच तक पैटर्न बन गया है और अगर हम देखें कि केबल ट्विस्ट कितने आए हैं तो एक दो तीन चार पाँच आप इसको केबल ट्विस्ट कह लें या पैटर्न कह लें पैटर्न की पाँच रोज मैंने बनाई हैं अब यहाँ से हमने थम पोर्शन बनाना है अच्छा थम पोर्शन इसमें हम आ, मैंने शुरू में भी बताया था कि राइट और लेफ्ट दो अलग अलग हम ग्लव्स बनाएंगे जो हमारा राइट हैंड का ग्लव है उसमें थम पोर्शन हम बनाएंगे पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं और छठी रो के ऊपर छठी रो के ऊपर थम पोर्शन बनाएंगे 
और जो लेफ्ट हैंड वाला है उसमें हम पांचवें नंबर पे एक दो तीन चार पांचवें नंबर की केबल या रो के ऊपर हम थम पोर्शन बनाएंगे ये बात आप याद रखिएगा दोनों ग्लास जो हैं दोनों हाथों के वो सेम रो पे आप नहीं बनाएंगे ये मैं राइट हैंड का बना रही हूँ तो ये मैं सिक्स रो पे बनाऊंगी एक दो तीन चार पाँच छ ये वाली जो पैटर्न की रो है इसके ये जो तीन स्टिचेस हैं इनको मैं मार्क कर लेती हूँ आप चाहे पहले मार्क कर लें चाहे यहाँ तक बुनते हुए आ जाएं और फिर मार्क कर लें इन तीन के बाद फिर से स्टिच मार्क कर लगा लें ठीक है इन तीन स्टिचेस के ऊपर हमने थम पोर्शन बनाना है अब शुरू करते हैं पहला पर्ल वाइज बुनते हुए आगे अब पैटर्न शुरू होना है तो पहले स्टिच को स्लिप करेंगे अगले दो निट करेंगे और पहले को ड्रॉप कर देंगे इन दोनों के ऊपर से मैं यहाँ तक बुन के फिर आपको बताती हूँ कि थम पोर्शन हम कैसे बनाएंगे ये स्टिच मार्कर तक मैंने बुन लिया है बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं पहले पैटर्न बनाती आ रही थी स्टिच मार्कर को राइट नीडल पर ले लें यहाँ हम इंक्रीज करेंगे राइट इंक्रीजिंग बैक साइड से जो सेंटर में दोनों स्टिचेस के सेंटर में ऊन है लेफ्ट नीडल के ऊपर बैक साइड से ले लें ठीक है अब इसको नेटवाइज बुन लें एक नेक्स्ट दो तीन ये तीन स्टिचेस हो गए जो पैटर्न के आ रहे थे आ, नहीं ये तीन ये तीन स्टिचेस हो गए जो पैटर्न के आ रहे थे अब हम फिर इंक्रीज करेंगे यानी इन तीन स्टिचेस से पहले इंक्रीज किया अब तीन स्टिचेस के बाद इंक्रीज करेंगे अब लेफ्ट नीडल के ऊपर इसी तरह सेंटर की जो स्ट्रिंग है उसको फ्रंट से इसके ऊपर ले लें और नेट वाइज बुन लें इंक्रीजिंग मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है मेरे चैनल पे है अगर आपने इंक्रीजिंग नहीं सीखी हुई तो आप वहाँ से सीख सकते हैं अब आगे फिर हमारा उसी तरह पैटर्न चलेगा यानी दो पर्ल वाइज बुन लेंगे पहला स्टिच स्लिप किया अगले दो नेट वाइज बुन लिए और जो हमने स्लिप किया था स्टिच उसको इन दोनों के ऊपर से ड्रॉप कर दें सेम उसी तरह जैसे हम पैटर्न बनाते आए हैं ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ कि बैक साइड पे यहाँ पे हम क्या करेंगे ये बैक रो उसी तरह बुनते हुए जैसे कि हम पहले बुनते आए हैं बैक साइड पे स्टिच मार्कर तक आ गए स्टिच मार्कर को स्लिप करें राइट नीडल पर और अगले सारे स्टिचेस जो पांच स्टिचेस हमारे हैं उनको पर्ल वाइज बुन लें और पांच स्टिच मार्कर को राइट नीडल पर स्लिप करें और जिस तरह आगे पैटर्न चल रहा है नेटवाइज दो स्टिचेस पर्ल नेक्स्ट यान ओवर उनको घुमा के सिलाई के ऊपर ले आए और नेक्स्ट को पर्ल कर लें बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बनाते आ रहे हैं बैक साइड पे इसको बना लें इसी तरह फ्रंट पे जब आएंगे तो फिर इंक्रीज करेंगे और इंक्रीजिंग करते हुए जब दोनों स्टिच मार्कर के बीच में हमारे पास उन्नीस स्टिचेज आ जाए तो फिर हमने इंक्रीजिंग रोक देनी है मैं जब तक बुनती हूँ जब तक सेंटर में उन्नीस स्टिचेस नहीं आ जाते फिर मैं आपको बताती हूँ हम आगे क्या कर ये सेंटर में थम पोर्शन के उन्नीस स्टिचेस हो गए हैं थम पोर्शन के लिए मैंने स्टॉकनेट स्टिच यूज किया है और राइट और लेफ्ट पैटर्न जैसे चल रहा था उसी तरह चल रहा है उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई मेक वन राइट मेक वन लेफ्ट एक इंक्रीज किया राइट पे एक इंक्रीज किया लेफ्ट पे करते करते अब हमारे पास 19 स्टिचेस नीडल में हैं अब नेक्स्ट क्या करेंगे पहला स्टिच पर्ल वाइज बुन लें बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका 
पहले से पैटर्न चलता आ रहा है नेक्स्ट स्लिप कर लें अगले दो नेट कर लें इस स्टिच को ड्रॉप कर दें बिल्कुल पहले पैटर्न की तरह चलते हुए जब पहले स्टिच मार तक मार्कर तक आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी मैं यहाँ तक बुन लूँ स्टिच मार्कर तक फिर आपको बताती हूँ ये मैंने मार्कर तक पैटर्न को बुन लिया है अब स्टिच मार्कर निकाल दें ये जो थम पोर्शन वाले स्टिचेस हैं इन सब को आप या तो आ, स्टिच होल्डर मैंने शुरू में बताया था या तो स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर लें और अगर स्टिच होल्डर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है आप किसी मोटी सुई में ऊन लें और ये सारे स्टिचेस आप इस तरह ऊन पे उतार लें अपनी सुई के थ्रू ये सारे स्टिचेस मैंने नीडल पर से उतार लिए हैं अब आप इसको नॉट बांध लें गिरा बांध लें ताकि ये निकल ना जाए उनमें से ठीक है अब हमने आगे क्या करना है दूसरा स्टिच मार्कर भी निकाल दें अब इससे आगे आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे अगर आपने दो पायल बनाए हैं तो अब आगे तीन निट होंगे ऑल्टरनेट इसके ऐसे नहीं होगा जो पैटर्न चलता आ रहा है आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है ठीक है यहाँ हमने दो पायल बनाए हैं आगे वाले भी दो पायल स्टिचेस ही हैं तो इनको भी पायल वाइज बुन लें एक दो और आगे हमारा पैटर्न शुरू हो जाएगा यानी पहले को स्लिप करेंगे नेक्स्ट दो नेट वाइज बुन लें और पहले स्टिच को हम इन दोनों के ऊपर से स्लिप कर देते हैं इसी तरह आपने ये राउंड कंप्लीट करना है ये वाली रो कंप्लीट कर लें फिर बैक साइड पे इस सेंटर में हम क्या करेंगे थोड़ी तब्दीली करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ अब ये बैक साइड से पैटर्न के मुताबिक बुनते हुए मैं सेंटर तक आ गई हूँ सेंटर में आपने क्या करना है ये स्ट्रिंग आपकी सेंटर में छूटी हुई होगी इससे आपने तीन स्टिचेस क्रिएट करने हैं क्योंकि हमने तीन स्टिचेस से ये बनाना शुरू किया था ना यहाँ पे तीन स्टिचेस से हमने शुरू किया था तो अब इस वक्त रो में हमारे पास तीन स्टिचेस कम है हम राइट पे भी दो नेट वाइज बना रहे हैं लेफ्ट पे भी दो नेट वाइज बना रहे हैं तो सेंटर के तीन पर्ल स्टिचेस मिसिंग हैं तो वो तीन पर्ल स्टिचेस हमने बनाने हैं उनको सिलाई के ऊपर ले आए लेफ्ट नीडल से बैक साइड से स्ट्रिंग को लें और राइट right नीडल से इसके ऊपर पर्ल स्टिच बना लें इस तरीके से ये देखिए पर्ल स्टिच बन गया एक और बनाएंगे सेम तरीके से फ्रंट से इसमें नीडल इंसर्ट करें और पर्ल वाइज बुनते हुए ये दो स्टिचेस बन गए पर्ल वाइज एक और बनाएंगे तीन की गिनती पूरी हो जाएगी गेली तीन स्टिचेस हमारे पास तीन पर्ल स्टिचेस वापस आ गए अब आगे हमने उनको सिलाई के पीछे ले जाएं और जिस तरह से पैटर्न चल रहा है उसी तरह से बना लें इसी तरह आगे का सारा पैटर्न बना लें अब फ्रंट पे और बैक पे हमने उसी तरह बढ़ाते जाना है जिस तरह हम ये पैटर्न बनाते आ रहे थे थम पोर्शन को फिलहाल छोड़ दें इस सारे पैटर्न को बना लें जहाँ तक आपको इसको बनाना है मैं इसके ऊपर तीन मॉक केबल के पैटर्न बनाऊंगी यानी एक दो तीन इतना तकरीबन अब 
वो साइज अगर आपको कम रखना है तो आप दो मॉकेबल्स भी बना सकते हैं उसके बाद फिर हम आगे का बॉर्डर बनाएंगे तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ ये थम पोर्शन के बाद मैंने तीन मॉकेबल्स बना लिए हैं अगर इनको मेजर करें तो साइज तकरीबन इसका डेढ़ इंच है डेढ़ इंच मैंने ये बना लिया है अब आगे मैंने बॉर्डर बनाना है बॉर्डर के लिए क्या करेंगे पहला स्टिच पर्ल अगले तीन नेट एक दो तीन अगले दो पर्ल और नेक्स्ट तीन फिर नेट यानी जो बॉर्डर हमने शुरू में बनाया है ये वाला सेम यही बॉर्डर बनेगा फ्रंट पे जो इसकी बैक रो होगी वो मैं चेंज करूँगी तो ये फ्रंट रो आप एज इट इज़ बना लें कि तीन नेट दो पल तीन नेट दो पल फिर बैक साइड में आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे ये बॉर्डर की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई बॉर्डर की सेकेंड रो पहला स्टिच नेट अगले तीन पर्ल अब दो नेट स्टिच हैं उनको सिलाई के पीछे ले जाएं और नेट टू टुगेदर यानी इन दोनों स्टिचेस को एक साथ बुन लें फिर आगे के तीन पर्ल एक दो तीन और नेक्स्ट दो नेट टू टुगेदर दोनों फंदे एक साथ बुन लें इसी तरीके से अब आपने ये पैटर्न चलाना है बैक साइड पे आप एक नेट करेंगे तीन पर्ल करेंगे और फ्रंट साइड पे आप तीन नेट करेंगे एक पर्ल करेंगे ठीक है इसी तरह कंटिन्यू कर लें बॉर्डर बना लें ये मैंने बॉर्डर बना लिया है ये थ्री बाय वन रिब स्टिच का पैटर्न है यानी तीन नेट हैं और एक पर्ल है ठीक है अच्छा अब इसकी आप हाथ में इसको पहन के देख सकते हैं कि ये कहाँ तक इस ग्लव की लेंथ आ रही है ये देखें आपको अगर इससे ज़्यादा बढ़ाना है आप और बढ़ा लें लेकिन फिर ये वाली उंगली फिर अंदर कवर हो जाएगी तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी इसको अब इसको यहाँ पर बाइंड ऑफ करते हैं बाइंड ऑफ का तरीका मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ सिंपल है बिल्कुल पहला स्टेज जो स्टेज जिस तरह आ रहा है उसी तरह आप उसको बुनेंगे पहला पर्ल है तो उसको पर्ल वाइज बुन के उनको पीछे ले जाएं अगला स्टेज नेट पहले स्टिच को अगले स्टिच के ऊपर से ड्रॉप कर दें अगला फिर नेट इसको नेट वाइज बुन लें और उससे अगला इसके ऊपर से ड्रॉप कर दें अगला फिर नेट है फिर नेट वाइज बुन के पिछले स्टिच को इसके ऊपर से ड्रॉप कर दें अगला पर्ल है पर्ल वाइज बुनेंगे उनको पीछे ले जाएं और पिछले स्टिच को इसके ऊपर से ड्रॉप कर दें इसी तरह बाइंड ऑफ करते हुए सारे स्टिचेस बंद कर दें फिर हम थंब पोर्शन बनाएंगे ये सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए अब अगर हम इसकी मेजरमेंट चेक कर लें तो ये दस इंच का आ रहा है पूरा ठीक है अब इसको बंद करते हैं अगर आपने शुरू में कास्ट ऑन करते हुए एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ा है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा थ्रेड छोड़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर शुरू में कम है तो फिर यहाँ पे ज़्यादा थ्रेड छोड़ दें ताकि इससे आप सी सकें इसको तो मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं छोड़ रही क्योंकि शुरू में मेरे पास इनफ थ्रेड है जिससे मैं साइडों से इसको सी लूँगी अब थम पोर्शन को हम बनाते हैं जिसको हमने लपेट के एक तरफ रख दिया था इसको खोल लें और सारे स्टिचेस को सिलाई में उतार लें लेफ्ट साइड से मैं इसको सिलाई में उतारती हूँ
धागा या ऊन होने की वजह से स्टिचेस थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है पहले स्टिच को बस लूज करने की ज़रूरत है उसको कर लें पहला स्टिच ले लिया मैंने सिलाई पे इसी तरह आगे के सारे सिलाई के ऊपर उठा लें कोई स्टिच मिस ना हो आपका जब सारे स्टिचेस आप सिलाई के ऊपर ले लें तो फिर इस ऊन को खींच के निकाल दें वाइट वाली जिसमें हमने परोया था मैं ये सब कंप्लीट कर लूँ फिर दिखाती हूँ आपको अब थम पोर्शन का बॉर्डर बनाते हैं उसके लिए पहला स्टिच हम पर्ल वाइज बुनेंगे तो नीडल को इस तरह इंसर्ट करें और ऊन को चाहे तो फंदा बना लें चाहे ना बनाएं कोई हरज नहीं है बस इस तरह डबल फोल्ड करें थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के और इस तरह ऊपर वाली सिलाई में से यूँ इसको परो दें ठीक है अब इसको बैक साइड पे निकाल लें बिल्कुल ऐसे जैसे हम पर्ल वाइज बुनते हैं अब जो छोटे वाला सिरा है उसको पीछे ड्रॉप कर दें और जो ऊन के गोले से आ रहा है उससे अब हम काम करेंगे ठीक है अब नेक्स्ट तीन नेट वाइज बुन लें एक दो और तीन ऊन को सिलाई के ऊपर ले आए अगले दो पर्ल एक और दो अगले तीन नेट एक दो तीन उनको सिलाई के ऊपर ले आए अगले दो पर अगले तीन नेट एक दो और तीन नेट अगले दो पर और आखिर के तीन नेट वाइज बुन लें अब बैक साइड पे इसी तरह आप जो नेट है उस पर नेट जो पर्ल है उस पर पर्ल इसी बॉर्डर की तरह आधा इंच में इसको बनाऊंगी आपको जो साइज रखना हो उस साइज से बना लें ये थम पोर्शन का बॉर्डर मैंने बना लिया है और ये हाफ इंच है ये देखिए ठीक है अब इसको बाइंड ऑफ करते हैं पहला स्टिच पर्ल वाइज बुन लें अगला नेट पहले स्टिच को इसके ऊपर से ड्रॉप कर दें अगला फिर नेट फिर पिछले स्टिच को ड्रॉप कर दें बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी हमने ग्लव ऊपर से बाइंड ऑफ किया है इसी तरह इसको बाइंड ऑफ कर लें ये सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए यहाँ से हम इसको बंद करते हैं लेकिन इतनी ऊन छोड़ दें कि यहाँ से ये थम पोर्शन बंद करने के काम आ सके ठीक है तो मुनासिब लंबाई छोड़ के इसको काट लेते हैं और यहाँ से इसको पहले लॉक कर लें अब टेपिस्ट्री नीडल ले लें मोटी सुई कोई भी जो आपके पास हो अब हमने बाहर की साइड से इसको सीना है अंदर की तरफ से नहीं सीना निटिंग की सिलाई में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह करनी होती है दूसरी साइड से उसके ऑपोजिट आप इसको पहले दो दफ़ा उनको दोनों सिरों से गुजार लें ताकि ये पक्का हो जाए कॉर्नर इस तरीके से 
यहाँ से टाइट करने के बाद इसको एक स्टिच यहाँ से और एक स्टिच यहाँ से एक राइट से एक लेफ्ट से सीते हुए एंड तक सीने यहाँ पर उसके बाद आपने एक स्टिच यहाँ राइट से लेना है एक स्टिच यहाँ लेफ्ट से लेना है तो ये भी जॉइन हो जाएगा मैं ये पूरा जॉइन करके फिर आपको दिखाती हूँ ये इसका थम पोर्शन मैंने सी लिया है ऐसी शक्ल इसकी आ रही है अब इसको जो शुरू में हमने टेल छोड़ी थी थ्रेड छोड़ी थी इससे इसको फ्रंट साइड से सी लें ऊपर की तरफ से यानी इसको आपने फोल्ड करके अंदर की साइड से नहीं सीना बाहर से सीना है इसको भी सी लें फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या आ रही है ये मैंने सी लिया इसको और ये ग्लव रेडी है देखने में ये आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत छोटा साइज है लेकिन ये देखें कि ये कितना स्ट्रेचेबल है और ये लेफ्ट हैंड का है तो मैं आपको इसको पहन के भी दिखा देती हूँ ये देखें ये बिल्कुल टाइट नहीं है बड़ा अच्छा हाथ के ऊपर फिट आया है थम पोर्शन भी बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपको इससे ज़्यादा इसको बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं तमाम उंगलियाँ भी बाहर आ रही हैं इसमें से आई होप आपने पैटर्न इंजॉय किया होगा फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग